。黄磊鹏，哎，你给我下来！老公，干什么啊？干什么？把你的女人带回去。就是，你干什么？哎，这个女人谁呀、啊？谁呀、啊？她是我现在的老婆，我都跟你离婚了，离婚证都拿到了，你还不让我去？娶别的女人吗？你说过离婚不离居的嘛，我们还有机会复婚的。还复婚呢？你还想什么呢？哪里来的勇气？我要跟你复婚，你看看你像什么样子啊？啊，又不会化妆，又不会穿着打扮，都没有一点女人味，你看到没有？这才是女人呐、啊！啊，前凸后翘啊，带出去才有面子啊！像我现在做生意都有钱呐、啊，赚钱呐、啊，我这种身份。你还配做我老婆吗？你这个黄脸婆！我变成黄脸婆啊！我还不都是为了你家？你看看我操碎了心了。干嘛？我之前没跟你没结婚之前比她还漂亮的，这个女人呐、啊，一看就不是什么好女人。你看看啊，肯定是图你的钱的，老公。乱讲！我跟你说，我跟你讲啊，我现在年轻貌美，身材又好，你再看看你啊。你配做我老公的老婆吗？那也不照照镜子，撒泡尿啊！哎呀，不要这样说我，我现在的老婆啊，你这种人呐、啊，啊，你看你一天到晚就会种这个一亩三分地，就会做家务、洗衣、做饭啊，满满身的油烟味。我带出去啊，我出入高档场所，那些老板啊会笑话我啊，说我怎么那么有钱啊。娶到这种老婆啊！你有钱还不是我在后面默默支持你？如果没有我啊，你还不是一无所有？干嘛呢？还跟我抢功劳呢？啊！我能有今天呢、啊，都是我自己努力得来的。你也别啰嗦了啊！都离婚那么久了，赶你也赶不走。行，现在呀、啊，房子我也不要了，我留给你。这个孩子我也不要。那，你跟我这么多年了、啊，就生了一个女孩子，赔钱货啊，都留给你，我净身出户啊！我给他买车买房了，我们去市里面住。你找也可以，反正我也看清楚你这种渣男了。好，你就给那抚养费。如果没有抚养费呀，你就没钱找。哎呀，我有的是钱，抚养费就抚养费，以后不要再纠缠我就行了。那这么多啊，够了吧？哎呀，老公啊，啊给那么多他干什么？给一百块都够了，这种黄脸婆他都花几个钱，还生了个丫头片子，赔钱货，真的是。到底是你的种啊？你怎么能？哎、以后没关系了，以后是你的，长大了也是跟你的。我们呐、啊，到时候重新再生，要生儿子啊，几个儿子。哼，哎呀，赔钱货，我们不要了。你抛弃赵刚之妻，你会后悔的你。嘿呀，你这真的是嘴巴那么臭，不理他了、啊。我们去逛街，上车，不要自己开过了。对，你真的是，怎么会嫁给这种男人呢？来，三哥，司机开车。哎呀，宝贝女儿啊，妈妈对不起你呀、啊。不管怎么样，你老爸不要我们了。我以后啊，再怎么辛苦，我也会把你抚养长大的。来，女儿，我们回家。哎呀，亲爱的，终于到了。啊、<笑>你找我干什么？哎呀，有个重要的事情啊，想跟你商量一下。什么事情啊？就是我最近呢，公司不是负债了。一百多万嘛，天天那些人来追债，我就想着把我买给你的这个车，还有那个房子啊，拿去卖掉抵债呀、啊。哎呀，你买都卖给我了，怎么还会有叫我卖掉拿来抵债的道理？真的是。哎呀，亲爱的，我现在也是没有办法呀，该找别人借的都走了，别人都不愿意借了，那我总不能让别人砍到我手脚啊！你让我度过这个难关。到时候我东山再起了，我重新给你买更好的。哎呀，就你这个样子啊，你还能东山再起呀、啊？我看你呀、啊，这辈子你都翻不了身了。我跟你说，别人呐、啊、要追债啊，要砍断你砍断手，那就让他砍去。反正啊，这个房啊跟车啊是不可能买啦。真的是，我当初看上你呀、啊，就是因为跟你有钱。你现在欠那么多钱，还要我去卖掉这些东西抵债，你真的是啊，臭不要脸的你，真的是。你看一下你穿的什么衣服啊，破破烂烂的。我啊，青春就那么几年，我大把有钱人喜欢我，你养得起我吗？啊！哎呀，老婆啊，你怎么能这样呢、啊？我现在你是唯一能帮助我的人啊！啊，我都一无所有了。当时啊，我为了跟你在一起啊，我跟了前妻都离婚了。你看
，你怎么现在说这种话呢？哼，你这种样子，我跟你说，只能是你那个花脸婆啊，能跟你过，我啊，只能同甘。不能共苦，知道没有？你个穷鬼呀、啊！哎呀，我啊，开车啊，我要走了。喂，哎呀，真的是这种晦气啊！看到你啊，我烦、哎。哎呀，老婆，你这是你要找我了？什么意思啊？你要跟我离婚吗？跟你说，这个车啊，我是不可能卖的。你帮帮忙啊！你帮帮忙啊，老婆。我跟你说。哎呀，完了，怎么办呢？啊，唯一的希望都没有了。哎，想不到啊，有钱找来个拜金女啊，有钱就跟我在一起，没钱就把我抛弃了。想想啊，还是前妻好啊，啊，一老恩怨啊，哎，怎么办呢？哎、嗯、呀，阿、嗯、哲、嗯啊，哎，村长，我刚好像看到你跟你老婆吵架了，她开车都开走了。怎么回事？留你一个人在这里，村、哎、长啊，别说了，我现在呀、啊，公司负债呀、啊，欠了别人一百多万，然后我那个老婆跟我离婚了，哈，好，离得好啊，像你这种人啊，就应该有这种下场。当初你看抛弃朝纲之妻，你前景那么好，你把她抛弃了，那么有钱了，就把她抛弃了，像你这种人啊，嘿呀。还有钱飘了，找个拜金女，好了吧？贪图美色，射字头上一把刀啊！哎呀，村长，你怎么还落井下石啊？我现在都那么困难了，哎呀，还困难？你呀、啊，继续拿嘛！像你这种人啊，没有人会可怜你这种人。抛弃朝纲之妻，找拜金女，还欠了那么多钱，好了，等着吧！你这种人报应啊！难道真的是报应吗？啊？哎，真的是朝康之妻不可弃呀、啊！啊，后悔莫及呀、啊！